大家好，我是大伟，欢迎大家观看《方圆经络法》，里面每一个动作啊都是非常经典的，让你自己在家也能解决掉自己身上的小问题。咱们今天讲一个啊，古法传承下来非常经典的一个动作，叫做拨天经啊。那么很多朋友啊可能听过一句话、啊，叫做。天经藏于目，地经隐于足。这个天经啊，就是讲我们的啊双目啊，我们的眼睛。我们都知道啊，现在眼睛不好的人非常的多啊，老花眼啊，近视眼啊，包括眼睛啊容易疲劳，或者眼睛里面啊总是感觉特别的干涩、干痒。那么这个拨天经呢，不仅对于我们的双目非常的好，可以快速的缓解我们的眼睛疲劳，同时呢，对于老花、近视啊也能带来极大的帮助。而且呢，通过拨天经啊，可以直通我们的大脑。那么通俗一点呢来说啊，就叫开脑窍，让我们提神醒脑啊，这个大脑里面感觉特别的放松，特别的轻松。好了，今天这个么好的一个方法就带给大家。那么大家看视频之前一定要把这个方法收藏下来，以便以后忘记了也能及时调出来看一看。好，我们来说这个方法怎么去做。首先，我们做之前呢，先要准备啊，有个准备工作，就是啊，拿这个生姜或者呢，你身边啊有艾绒都可以，我们把它放在茶杯里面，用开水啊去冲泡，大概三分钟到五分钟。然后借着里面散发出来的这个蒸汽啊，把我们的眼睛放在上面啊，用这个蒸汽啊进行一个熏服啊，就反复的在我们眼睛上面滚一滚啊，用这个蒸汽啊，先让我们的眼睛啊周围啊这个气血啊循环啊给打开。然后呢，就是非常重要的一个步骤来了啊，大家仔细看一下我的一个手法演示。我们用双手的食指啊顶住我们的眼内角啊，大家注意看啊。顶住我们这里啊，眼睛内部的一个角，用我们的指甲顶上去，轻轻的啊触及上去以后，我们要做什么呢？把我们的眼球啊闭起来以后啊，然后来回左右的去转，就是你闭着眼睛，把你的眼球啊往左边去看，往右边去看，然后往上面去看，往下面去看。但是呢，我们的手啊是一直抵在这里的。那么这样的时候就造成什么呢？就是我们眼球无论在往哪里移动的时候啊，都会去触及我们的这个指尖啊，触及我们的指尖。这样呢，就把我们的整个肋部啊，它里面最重要的一些微小和精小的一些肌群啊，给它彻底的放松了。我们讲啊，这个拨天经最关键的点啊，就是在于啊，这个位置啊要找准，找准了这个位置以后呢，大家看啊，我眼睛眼睛左右转啊，往左往右往左往右，手同时呢按住啊，轻轻的按住，你们要找那种感觉啊，拨起来以后啊，酸酸溜溜的啊，就这种感觉，然后往上往下往上往下啊。我们一般做一个三十秒到四十秒，做完以后啊，你把眼睛啊睁开来，会非常的轻松，而且在做的时候呢，你的大脑啊会感觉头皮上面一层一层的，就感觉特别的放松啊。这个呢就叫做啊拨天经啊。但是我们做的时候，我们可以选择几种手法，我这里分享给大家。第一种呢是这样啊，这样轻轻的顶住啊，顶住，大家注意看，这是一种手法啊。第二种手法呢是拿大拇指。大拇指呢，也可以去做。然后第三种呢，就是食指。一般来说，传统的啊，就这三种手法啊。我们常见的呢是这种，啊，双手分开一点啊，顶住我们的眼睛内角啊，然后眼球啊左右转，左右转。这个时候你会发现啊，如果说你有一些近视啊，有些老花在做的时候啊，可能啊酸酸溜溜的感觉特别的严重。如果你的眼睛比较好的话，做的时候就是比较酥酥麻麻的啊，相对而言比较舒服一点。好了，这个方法你学会了以后，每天去做一个两到三次，一次呢是三十秒到四十秒左右的时间。那么坚持下来以后啊，你会发现你的眼睛啊越来越有神，看东西呢是越来越清楚，而且眼睛啊不容易疲劳啊。好了，我是大伟，感谢大家观看《方圆经络法》，每一周啊都会为你更新最经典、最直接的养生小动作。谢谢大家。大家好，啊，今天我们讲的就是说帮助你快速。排除宿便啊，这个方法我自己尝试了啊，就是说两到三分钟，它就会引起你这个肠胃的一个迅速反应啊，帮助你去排便，效果是非常的好。为什么呢？因为这个方法是前几天啊，我和一个同行在一起聊天，他告诉我的一个方法，又简单又快速又好。我们之前讲的一些关于排除宿便方法，我教大家了，就是在我们肚子上面用手法刺激内脏。
啊，以外力化气推动内脏去做的。那今天这个方法呢，它是属于远端取穴，效果呢比我那个方法更方便啊。但是呢，这个方法啊。它就对于重度便秘的人，可能效果就不太不太那么好。如果你是轻度或者中度这种有便秘，效果很好，大家可以试一下。那方法呢，我就直接跟大家讲了，呃，毫无保留啊。那首先呢，我们就是取的是大肠经的一个穴位和小肠经的一个穴位，这两个穴分别是阳溪穴和阳谷穴。但是呢，咱们这个取穴啊，又不完全是取穴啊，不是完全取到这个穴的，而是我们这个手啊。就是卡在咱们这个手腕上，这个卡呢，就分别就是刚才我讲的两个穴位。咱们把手啊往这个手腕上面一卡，然后大家活动一下手，你会发现啊，你看这个啊，这个小拇指这侧啊，那有一个骨头，它有个凹陷在里面啊。大拇指这侧呢，你一活动，哎，也有个凹陷。好，就这两侧，你这个手啊往上一卡，两个手指一夹，好，怎么做呢？哎，来回把你的手腕啊进行活动。两只手持续保持发力啊，千万不要松松的，绷紧，绷紧了以后来回活动，哎，就这样活动，左右晃一晃，来回活动，力量一定要是要中等的力量或者更强一点的力量啊，要给足够的刺激。如果你想要快，如果要你想要两三分钟就有反应，足够的刺激按住以后开始活动手腕啊，活动手腕，来回左右活动啊，活动。啊，按住揉一揉，手转一转啊，手指一定要放松，因为手指一抬起来，它这个筋啊就跳出来了啊，手指一定要放松啊，咱们就活动活动，转一转，活动活动，转一转，就这样，就这样保持按住啊，重度按住两到三分钟左右，有的人可能长一点会五分钟啊，那你的这个肚子就开始响了，那有的人可能刚出来就感觉到这个肠胃蠕动啊，有一个屁。啊，有的人可能做完以后立马就有这种上厕所的感觉了，啊，这都是有的。还有一些人呢，他可能按完了以后啊，就比如说我，我按了大概一分钟，我感觉没怎么反应，然后过了两分钟，我这肚子就开始有感觉了啊。所以说，有的人呢，他松完以后才有感觉，就是我这样的。所以这个穴位我是亲自做的啊，效果很好，所以给大家分享。啊，因为这个是完全绿色的操作，所以不用担心它有什么任何的副作用。而且这两个穴位本身对我们身体来讲也是有益处的啊，所以，嗯、呃，希望这个视频呢，你能感觉身边有哪些朋友肠胃不太好，可以分享给他们啊，帮助帮助他们。点赞、评论、关注，我是大伟，关注我的视频，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你的眼睛经常干涩干痒，看东西的时候模模糊糊，眼睛里面啊有异物感，总是感觉有扭曲状透明的物件在眼前飘啊，咱们称之为飞蚊症啊。那么这个时候我要教你一个绝活，这个绝活啊来自于道家，叫做青眼术。这个青眼术非常的神奇，有多神奇呢？一般来说，你跟着我坐上两分钟左右，你会发现你的眼睛进光量明显的增加，看东西啊变得更加的清晰。最神奇的是啊，你只要清。经常的去做，它就能够帮助你改善我们眼睛对焦的一个敏感度啊。说白了，就是对于我们近视老化都有一定的缓解作用。同时呢，清洁我们眼睛啊，让打通我们眼睛周围的一个经络啊。这个动作是非常好的一个动作，像我日常当中啊，都会用这个动作啊，帮助我养护自己的眼睛。所以呢，今天会把这个动作教给大家。大家如果做完以后感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，你的一个小举动会帮助更多的人。好了，我们话不多说，直接开。开始来讲动作，做这个动作之前呢，我们需要讲一个地方啊，叫做穿足。穿足在哪呢？就是在我手指的这个位置，眉头啊，眉毛的头啊，这里。然后呢，我们需要拿我的这个大拇指的这个骨节啊，就手变成这样的一个形状啊，然后呢，用这个骨节对准了我们的穿足穴，两个手都要这样啊，然后怼上去，上下的波动啊，左右的波动，画圈都可以啊，你只要。把这个穿足穴怼上去，眼睛闭起来，你会感觉一种酸酸胀胀的，持续往里面渗透的一力量啊！一定要记住啊，手是这样的啊，用我们大拇指的这个指节，你看，怼进去啊，上下来回左右的一个转啊，我们就这样坐上一个三十秒啊，不要小看这三十秒啊，会发生很神奇的一件事，什么事呢？当你做完以后啊，然后把眼睛睁开。你会发现啊，眼睛里面非常舒服。很多人做完以后啊，会感觉眼睛里面痒，然后开始淌眼泪水。为什么呢？它其实打开了我们眼睛当中的一个清洁系统啊，让我们眼睛里面一些不好的东西啊流出来。然后做完这个动作以后，还没有结束啊，非常重要的一点啊。
，就是道家的青眼术是什么呢？手，你看像这样啊，指向我们的前方，两个手竖起来，用眼睛去对视着我们的指尖啊，也就是说对视着我们我手指的这个位置这一节啊，你看啊，眼睛看着它，两个眼睛看着它。如果你戴眼镜的话，你把眼睛下掉啊，看到模糊也没关系，一定要是下掉眼镜啊，裸眼去看，然后把手指指节移到我们的面前，这个时候你是已经眼睛开始对焦跟不上了，对吧？你就看东西会变得模糊。有我们讲啊，最简单就变成斗鸡眼了，是吧？就这样啊。其实这个时候你只能看到我们鼻头的一个虚影啊，以及我们指节也是变虚的。好，就在这里就可以了。再是往前，眼睛啊一直跟着它。好，往后，慢慢的靠近啊，每一次啊都要逐渐的靠近，让这个虚影啊不是那么虚，啊，集中你的注意力，就这样去做，反复一般做上一个十五到二十次，让我们的大脑当中形成一种记忆啊，就这样去做，二十次，形成一种记忆。好，开始做完二十次以后，开始把我们的眼睛闭上。这个时候眼睛闭上以后，我们本不应该看到我们的手指，但是你眼睛闭上以后，你要集中你的注意力，想象你能看到这个手指啊。这个句话很重要，就是你要想象眼睛闭上以后，你要想象你的看见这个手指，它在一个进行一个什么呢？来回直到眉间，而且你在这样做的时候，我们睁着眼睛的时候看的时候是会有虚影，比如说靠近眉间，它会有虚影，看的不是那么的清晰。但是我们眼睛闭上以后，你要明显的能感觉这个指尖是指向我们的眉间，而且非常的清晰。这个影像就这样闭着眼睛来回做，然后配合呼吸，缓慢的呼吸，缓慢的移动，移动到哪里，你的脑中当中的念头就要跟着这个手指，同时要在脑中呈现一个非常清晰的画面。这句话其实讲起来啊，非常的难以理解，因为这个动作所给你带来的感受只能意会，大家一定要领会其中的含义啊！我们就这样去做，啊，前后反复，我们做上一个，闭着眼睛做上一个三十下左右。好，做完以后你会发现，在做的过程当中，这个画面，眼睛闭上以后啊，手指呈现的画面是越来越清晰，你的眼。眼珠子啊，它就会跟着这个手啊，不断的调节眼睛当中的一个距离啊，你就会感觉你的眼珠也会在微微的动啊。为什么呢？因为你的眼珠也是在努力的去看。其实这个时候就是锻炼了我们的眼睛。好，做完以后把眼睛睁开，你会发现一些很神奇的事是什么呢？除了刚才我们穿足这里的一个清晰感。然后你会发现眼睛变得非常的轻松。很多人做完以后反复多练习几次，他的眼睛啊会看东西啊比原来要敏锐很多，而且眼睛会变得更加的有神。这个动作是一个非常好的动作，也是很多人他学会了以后不对外传的一个动作。我教给大家了，希望大家把这个动作啊分享出去，转发给身边的朋友和家人。你的一个小举动会帮助更多的人。我是大伟啊，没有关注的记得一定要关注一波。在我这里，你能学习到很多平常看不到的神奇养生好方法。那么视频就到这里了，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们脖子上面藏着一根筋，这根筋啊，它一旦变粗变硬了以后，就会影响到我们的颈椎，而且还会影响到我们整个脑供血。这根筋啊，非常的重要，是哪里呢？就是我们的胸锁乳突肌。给大家来看一下啊。这个肌肉啊非常好找啊，就大家看我手指的这个位置，我只要一转头，看到没有？这里跳出来一个筋，啊，看到没有？跳出来的，只要往左或者往右转头，它都会跳出来。这个呢就是我们的胸锁乳突肌，它呢长的呢位置啊跨度非常大，从我们的锁骨一直到我们耳后乳突，我手指的位置，你看这么长，这块肌肉这么长啊，如果它发生了僵硬僵紧，会造成什么呢？给大家演示一下啊。我们把它的一个起点和止点相连啊，它长的位置相连。然后如果假设它变紧了，就是我手啊让它变紧了，它会把我的脖子拽着往前拉，看到没有？你看这是正常的状态。如果它变紧了，它会把我脖子拽着往前拉，那么这个时候啊就会造成了我们的探紧。同时呢，它如果变紧了以后，它会变什么？变粗啊，变壮，它会压迫我们的向上的一个供血的一个通道。而且啊，长期的探紧会影响到我们的颈椎，造成颈椎曲度变直，造成我们颈椎的负担变大啊，导致我们颈椎不好。所以这块肌肉啊非常的重要，日常当中啊没事就要给它松一松。那怎么去松呢？教大家一个非常好的方法啊，非常简单。我们一只手啊就压住，你看锁骨，我们只要把这个锁骨这里给压住，压住了以后，你看头
啊，上来回的动一动，转一转就可以了啊。比如我压的是我的右侧，我们就这样压住，也可以整个手，你看这样压都可以。我是为了给大家演示啊，我拿这个手指啊给大家看一下啊，压住了以后头往上昂，昂着以后你看转，来回的转。在做的时候，你会感觉啊，这里被有一种强烈的伸展的感觉啊。我们就跟着视频一起做，啊，就这样转，慢慢的拉过来，再慢慢的拉过去。那我们在做的时候呢，就是把这根筋啊给它拉伸长，给它松懈开来啊。记住了，方向不要搞反了啊，一定是什么呢？我按我的右侧，我头就要往左侧啊，它是一个对向的啊。那同理，我按我的左侧啊，这样按着，我头就要向我的右侧啊。一、二、三。如果有些朋友啊想追求更强大的一些啊伸展的感觉，我们还可以把我们的舌头抵住我们的上颚，抵住，然后再做，你会发现有一种更加不同的感觉啊。这个呢就是小技巧、小细节啊。所以呢，这个动作啊，每天我们按住以后啊，去做一个二十下到三十下啊。做完了以后，两边都做完，你活动一下你的脖子，你会发现非常的轻松。而且很多朋友啊，因为长期颈椎不好，做完了以后感觉哎，颈椎一下子给打通了，有一股热流啊往上去冒，而且后背还会出汗，都是正常的啊，是一个非常好的现象。日常当中啊，我们一周做个三四次就可以了啊。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。如果感觉有用，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，并且啊给这个视频点个赞，把视频啊分享给身边的朋友和家人，帮助更多的人。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。久坐的人啊，身体上面有两大点，一眼就暴露出来了。如果你是一个久坐的人，你听我来说一说，看看我说的对不对。首先第一个啊，久坐的人啊，这个肚子啊特别容易囤积脂肪。咱们都知道啊，当人站立、走路、运动的时候啊，身体的代谢能。也会变得更高，气血循环呢也会变得更好。但是如果你一旦长期保持一个坐姿，坐在这不动，就会慢慢的让我们的腹部变成了一个啊气血通不了啊，脂肪更容易堆积的地方。所以久坐的人，他不仅肚子胖，还胖的有特点，这个肉啊非常软，你一戳就戳进去了，而且呢腹部啊没有力量。我们说腰腹力量，腹部一旦没有力量以后啊，它就会直接牵连着我们的腰部，所以久坐的人这个腰部也是常常不好的，经常可能受着啊腰肌劳损啊、腰部酸疼啊、酸胀、僵硬啊等等一系列现象。所以久坐不仅仅啊是腰腹啊肚子有赘肉、腰不好，而且呢下肢啊因为代谢不好还容易发凉啊肥胖。久坐啊，会给人带来很多啊身体上面的一些不好的地方。但是今天没有关系，我教你一个非常好的动作。这个动作，如果你是久坐的人，你就一定有福气了啊！我们把这个视频啊收藏下来，以后打开跟着练，会给你的身体啊带来非常大的帮助。好了，我们马上来教一下这个动作怎么去做。这是一个坐着锻炼的视频，专门去锻炼我们的腰腹核心啊，对于久坐的人群啊，能带来非常大的帮助啊，让你的腰围缩小啊，腹部赘肉减少啊，腰部变好。好了，话也不多说，直接看动作啊。首先，腿啊分开，腿分开是为了让我们身体啊坐直坐正，同时保持一定的稳固性。然后呢，把双手啊往前去举啊，举好了以后怎么做呢？啊，身体往前探啊，大家注意看，往前探，然后手伸回来握拳，往前探，探到你的极限，手往上啊，五指打开，头往上看，看一，手使劲的往前伸。肚子啊，收紧。你看，我就讲了这么几点啊，就讲了很多的细节。这些细节大家一定要记住啊。看，手打开，头往上看，腹部内收啊。大家跟我做这个动作，一啊，回握拳啊，握拳收肩胛骨啊。二，好，记住啊，往前的时候腹小腹一定要内收，这是非常重要的啊。来，三，好。然后我们配合呼吸来啊，吐气收小腹，手打开，四，好，五，六，好，回缩收肩胛骨，好，来，七，好，来，最后一个，八，好，这个动作你看，我刚做一会儿，我的头上就出汗。它的动作原理啊，非常的简单，就是通过我们前后的一个摇晃，加快我们全身的一个代谢。同时呢，在前后摇晃的时候，你看我的头部啊，它是做了一个什么呢？
做了一个被动的一个抬头啊，把我们的颈椎也去做了一个激活，手部的一个打开往前伸，拉伸了我们整个手臂的一个经络啊，所以这个动作你别看它是坐着，除了腿是保持稳定的，上半身全部给你练到了，所以这个动作对于久坐的人群非常的好。大家把这个动作学会，在办公的时候、疲乏的时候、腰酸难受、不舒服的时候，你就把这个动作拿出来，去练上一个十到二十下为一组，然后呢休息一会儿，再做一组，两组做下来，浑身上下这个气血啊就通透了啊。好了，今天这个视频啊就分享到这里，希望大家把这个视频啊收藏好了。没有点赞的朋友给视频下方点个赞，长按给我一个超级赞。没有关注的朋友记得一定要关注我，我会给你打开一个新的大门。好，我是大为，谢谢大家。大家好，我是大伟，欢迎大家观看道家气养专栏，以气通络，调衡五脏，延年益寿。咱们上一期啊讲到了如何去找到自己的气感，很多人反馈啊都找到了，但是呢这个气找出来以后他不会去用，所以呢就显得非常的着急。今天呢我来教大家一个非常重要的一个章节啊，叫做引导气感。这个引导气感，顾名思义，就是让我们的一个气啊，能到其他的方向被感知到。所以呢，它又是我们练习气养的一个最基本的基本功。但是大家不要小看这个引导气感。对于长期失眠的人，对于体内内分泌调节不太好的人来说，可以说是一个最大的一个福利。至少我自己身边啊，有几十个人都在练气，他们晚上啊从来没有失眠过。为什么呢？就是因为这个引导气感，再加上一个手势。它就能让我们体内啊经络达到一个畅通的状态，而且呢睡眠啊会变得越来越好，并且呢对于头脑啊经常迷迷糊糊的人来说，还能带来很好的改善作用。所以今天我来教大家这个气感是如何引导的，大家一定要看好了。首先我们先打出一个手势，这个手势啊是一个引气的手势，非常重要啊。我们小拇指先相勾。然后呢，再把我们的无名指啊相勾，你看小拇指勾住，无名指也要勾住，然后把我们的这个食指和中指啊把它并在一起啊，把它交叠在一起。那么在交叠的时候有一个重要的点啊，就比如说我们是南方，那我们就是嗯这个左手在下啊，然后右手在上交叠。如果是女同志啊，就是什么呢？我们的啊，右手啊在下，左手在上啊，就是这样。那他这个对于我们男女啊，他是不一样的啊。我在这里呢，我是男士，所以我的左手是在下方。然后做好这个手势以后，把我们的大拇指啊，你看并在一起，一定要把我们的大拇指啊并在一起。并在一起以后呢，把这个手啊摆好。那这个是我正前方的一个样子。那么马上呢，我再给大家看一下我的一个后面啊，就这样，这样的一个手势啊，摆好了这个手势以后呢，我们用这个指尖指着我们的一个眉头啊，大家看啊，再给大家截一遍啊，小拇指相扣，无名指相扣，两个手折叠啊，然后呢，大拇指最后并在一起，把这个手摆好，用我们的上面下面这个手啊，就指着我们的一个眉心，把眼睛闭起来啊。就把它指着我们的一个眉心啊，这个手势一旦摆好以后，只要我们前面的气感练的还可以的，只要手势一摆好，指着眉心，立马马上就会感觉头脑当中啊有一种啊雾雾的感觉，这种感觉啊它不好形容。为什么给大家讲是雾雾的感觉呢？就是它这个感觉是从中间一下子扩散开来，从前面一直到后面，你气感越强的人，它扩扩散的就越开啊。所以呢，手势摆好。指着我们的一个眉心啊，把它指好，然后开始进行一个什么呢？围着我们眉心的一个印堂啊，进行一个画圈啊，就这样。好，我们来配合呼吸啊，来，一，吸气，吐气，吸气，吐气。这个画圈是这样的，你看。我画上去的时候是吸，快下来的时候是吐啊，吸，吐啊，这样吸，吐，缓慢而悠长啊。但是所有的前提一定要建立在我指向我的眉心，就要有这种感觉。如果你没有这个气感怎么办？我们首先两个办法，第一个啊就是把我们第一章节讲的一个气感多念一念，第二个就是
做完做这个动作时候，我们把这个手指指向我们的眉心，闭上眼睛，多绕几圈，你就会有了啊。来，吸，吐，吸，吐。好，我们正常绕上一个一分钟左右。你会慢慢的感觉啊，这个头上面这种感觉是越来越明显，这种感觉就是雾雾的感觉，从你啊深层往后面啊去扩散，然后呢，我们把手势继续解好，绕完了以后，从我们的硬堂啊，把这个手啊，你看往上去推，推到哪里呢？推到我们的发际线，再往上啊，就是这样，就其实啊，它是什么呢？顺着往上推，走一个督脉啊，就这样，推到上面，看，推到上面。就这样啊，好来看一，好停留，二，停留到顶上停留，而且推的时候你一定要记住，有一种很奇妙的感觉，你指尖指着哪，它这个感觉就跟着是哪里走。比如说我现在指尖指着我的头顶，它这个感觉就一直在我们的头顶啊打转。然后我手一拿开，它又消失了啊！反复多来几次，一般来说，我建议大家三十下到五十下。这是什么呢？这是把我们头上的一个这个百会啊，给它打开，啊，就往头上指。大家注意看，侧面给大家演示一下啊，就这样，我们这样去做啊。来，你看，如果配合呼吸的话更好。你看，吸气，推上去，好，吐气，定着不动，再来，吸气，推上去，吐气，定着不动。它其实就是通过我们手上这个气啊，打开我们大脑当中的一个气道，让我们的大脑当中的经络啊得到打开。这是一个非常经典的引导器，打开我们头上的一个经络一个方法。这个方法是非常经典，也是非常好用的。我们只要前期找到了气感，用这个方法就能让你的这个睡眠啊，让你的身体的内分泌的一个调节啊。包括着我们头脑，如果经常犯迷糊的人啊，能得到一个很好的改善，而且经常练习这个动作，还能增强我们对气的一个感知啊，是非常好的。所以呢，这个方法就分享给大家了。那么到这里啊，也感谢大家观看《道家气养专栏》视频，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你有血压高、血压不稳定，那么今天这个视频啊，一定能够帮助到你，甚至还能够在关键的时候顶上大用场。咱们今天啊，要教给大家一套动作，这套动作啊，可以帮助你很好的稳定住你的血压。我知道现在有很多人啊，特别的烦恼，就是这个血压，他每天都要吃药，对吧？血压高了要吃药，但是药吃多了以后啊，身体里面有抗性，他要不停的换药，这个时候是他最大的一个烦恼。所以呢，你当你开始做了今天。这个动作以后，你会发现啊，你的血压越来越稳定，你吃药的这个量啊也会变得越来越小啊。但是我在这里声明一下，咱们的动作啊作为一个辅助的一个帮助啊，它不能去顶替药物啊，你只能每天去做做这个动作，它和你吃药啊是不冲突的。然后呢，坚持做一段时间以后啊，根据自己身体的反应，再让医生去看啊，给你啊怎么去安排啊。但是这个动作它是一个非常好的动作。好了，我们画一。也不多说，马上直接把这个动作交给他。最后我还要跟大家讲一下，这个动作是有出处的，是一个退休的一个老医生告诉我的。他呢自己每天啊都会去做这个动作。好了，我们直接来讲这个动作啊。首先，这个动作非常的简单啊，我们是要找一个点，这个点在哪里呢？就是我们的劳宫啊，也就是说我们这个食指一弯。点住的地方啊，就是我们的劳宫。你看，点到这里就是劳宫，以它为中心啊，我们要去做一个什么呢？就是画圆啊，就是去顺时针画一个圆啊。大家注意看我手的方向啊，你看啊，这样去绕画一个圆。那我们做起来的时候是怎么做呢？看大拇指去顺时针就这样绕，绕的时候啊，一定要注意啊是。按进去以后去推啊，如果说你身身边啊有一些润滑剂啊，或者有一些乳液啊，可以涂在我们的手掌上，这样做起来的时候啊，这个感觉会更好一些。你看，按进去以后啊，绕啊，就这样去推啊，然后呢，推到我们的大拇指、大鱼际这，然后我们再回到中间点，你看，再这样去推啊，就这样。啊，如果说我在家里面自己做的时候会怎么样了？就我手是这样放的，然后就反复这样绕着推就可以了啊。两个手都要做，做到什么时候为好呢？其实非常的简单啊，你会发现啊。
，很多人他这个血压特别高的时候，或者他这个状态不太好的时候，他手掌是什么发硬的啊？你们自己可以去看一下，手掌发硬，而且啊摸起来以后啊，里面明显能感觉到一些阻滞感、不通的感觉。这个时候啊，你就去按我的方法，以我们的劳工为中心，然后就这样绕啊，绕着推啊，绕着推。推完了以后，你会发现慢慢的这个手掌开始软化了啊，这个时候就可以了啊。我们一般来说，如果是非要定个量的话，大家可以从从里到外算一圈啊，我们去做上一个二十圈到三十圈左右。这个时候你手掌变软乎了，然后同时握手的时候感觉特别轻松了，这个量就达到了。然后呢，我们开始拍肘窝啊，拍上一个两百下。拍的时候也是非常轻巧的，是什么呢？手掌啊，空握啊，就空握，然后拍上轻轻的拍。你看这个拍的时候是什么呢？是用我们的手腕的力量，还是像鞭子一样的打上去，而不是用我们的整个手臂这样去拍啊。它力量是不同的。我们手腕这样去甩上去的时候呢，它的力量更贯穿啊，它对于我们的这个这个肘窝这边的刺激更好，而且更加省力。我们就这样，速度不用很快，均匀的速度啊。就这样去拍，啊，两百下啊，做完这个绕圈以后去拍手掌，然后那个手也一样的绕绕绕，绕完以后去拍手，啊，就这样。这样就可以了。一套动作做下来以后，你会发现非常的舒服。如果你是一个有心人，你可以在什么呢？啊，做之前先测量一下自己的血压，然后休息一会儿，然后开始做。做完以后啊，大概再休息个两分钟左右啊，然后再去测量一下你的血压，你会发现两个数值啊会有一个比较大的一个差异。为什么呢？就是通过这个方法去帮助我们活通到我们的一个经络啊，让我们的气血啊变得更好了。那么大。大家可以去试一下，如果你们自己测完以后有结果的，可以在评论区下方留言，把结果啊告诉大家，让更多人啊啊能看到，帮助更多的人。今天这个方法就分享到这里了，希望大家啊把这个动作收藏下来，以免以后啊找不到了。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。